বাংলা ইসলামিক টিভি
আসুন আজকে আমরা যে বিষয়গুলো আলোচনা করব আমরা এহরাম বাঁধার পর ওমরা করতে যাব আমরা তাওয়াফ করব এই তাওয়াফটা কখন এসেছে হজরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তার প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম কে নিয়ে কাবা শরীফ পুনর্নির্মাণ করলেন মানুষকে এই ঘরের হস করার জন্য আহ্বান করুন দেখেন যে মানব আকৃতি 
ব্যক্তি ধারণ করা এক ব্যক্তি সেখানে হাজির তিনি চোর করুণেরকে তিনি জবাব দিলেন আমি হচ্ছে জিব্রাইল আল্লাহ পাক সুসংবাদ পাঠিয়েছে যে আপনার প্রিয় পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের পায়ে নিচে দিয়ে জমিন রব্বুল আলামিন ফাটাই দিয়েছেন এখান থেকে পানি বের হচ্ছে তিনি পানি পান করলেন এরপর বালু দিয়ে বাঁধ দিলেন मृत्तिका विज्ञानी तर धारणा छो सम्भवत रोहित सागर चौबीस घंटा मेन चाल चाले देखते पेल मात्र एक सेंटीमिटार पानी कमी मेन कर
তিনি এর আগে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন রব্বি আলমি মিনাস সলিহিন হে আল্লাহ তুমি আমাকে একটা নেক সন্তান দান করো আল্লাহ পাক বললেন ফমাশাল্লাহু বি গুলামিল হালিম ইব্রাহিম আমি তোমাকে একটা বিলাই নেক সন্তানের সম্মান দিলাম فلما بلغ الله السعي قال يا بني اني اعطيك منا اني اذكرك خمس مرات ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين يا عمر يا بطر اسماعيل عليه السلام تقول دور الامام وهو شوق لدور دور الجامع شوق لدور تقول لي شوقت لك اني ارى في المنا انا شوقت لك اني اذكرك انا تبعك صبي بوشي فانظر ماذا ترى परीक्षा कर
কাটের মধ্য দিয়ে এই সময়গুলো কাটানোর জন্য চেষ্টা করবেন আসুন কাবা শরীফ কাবা শরীফ থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে একটা পাহাড় সেই পাহাড়ের নাম হচ্ছে জাবালের নূর নূরের পাহাড় সে জাবালের নূর পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে একটা গুহা সেই গুহার নাম হচ্ছে গাহারে খেলা হুজুরের পাক সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ধ্যানে মগ্ন কোরআনুল করিম ইসলামের প্রথম মহিম প্রথম প্রত্যাদেশ এরপর বিস্ফোরক বিকেল
দ্বিতীয় নাম্বার দোয়া হে আল্লাহ তুমি আমার উম্মতকে করোনার বাণীতে ডুবাই দিও না তৃতীয় নাম্বার দোয়া হে আল্লাহ আমার উম্মত যাতে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করার পর জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে জানাই দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ পাক আপনার দুইটা দোয়া কি কবুল করেছেন একটা দোয়া কবুল করেন নাই তো কোন দোয়াটা কবুল করেন নাই উম্মতের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ এটা আল্লাহ কবুল করেন নাই এটা দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করবেন যে তারা কতটুকু কি করে তো এই জন্য আমাদের উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকম আশারিয়া জবরিয়া কাদেরিয়া মুতাজিলা এরপরে ওয়াহাবি এরপরে রয়েছে এখন তো আরো নতুন করে আলুল কোরআন আলুল হাদিস এরপরে বিভিন্ন মাযহাবি মানে কত রকম কত রকম কত রকম যে কত গ্রুপ বের হচ্ছে এর মধ্যে একটা গ্রুপই জান্নাত দিয়ে হবে সেটা জাহান সুন্নাত ওয়াল জামাত ওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারা তো ফিকুম আমরাই লাতাদিল লুমা তাসাত্তু বিহি মা কিতাব ওয়াল ওয়াসুন্নাত যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর কিতাব সুন্নাত রাসূলকে আকীদ করেছে শুধুমাত্র তারাই পথভ্রষ্ট হবে না তারাই হবে জান্নাতের মেহমান সুবহানাল্লাহ তবে আমরা কেউ ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হব না তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হব না হ্যাঁ একদম থাকবে ইসলামের মধ্যে সেই একদম মাল একদম ভদ্রতার সাথে নম্রতার সাথে সেই একদম তো সম্মানিত হন যারা যদি আপনারা যদি প্রশ্ন করেন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে দুর্ভিক্ষে রাসূলের উম্মতের মরবে না তো কোথাও কোথাও তো দুর্ভিক্ষ দেখা যায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে বলেছে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় ও আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় কারণ এর মধ্যে আমি একটা উদাহরণ দিই মানলাম ইয়া আসলিরা না ওয়ালা ইয়াতে কবিরা না ফরাই সবিন না যে বড়কে শ্রদ্ধা করে না ছোটকে আদর করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় তো যে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় সে সুবিখ্যাত তোমার ব্যক্তি যে উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয় আল্লাহ কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন সুখে ও খুশি ও আপনারা দেখেন সাইক্লোন ঘূর্ণিঝড় আসে বরিশালে বিরন্ত বসে বড় করে কইছে তার শরণ খোলা দুপুর চর আপনি গিয়ে দেখেন ওই এলাকার মানুষগুলো ঠিক মত নামাজ পড়ে না এরপর ওই যে তারা কি বলে মাস ধরে টাকা পাবে না ম্যাক্সিমাম লোকগুলো সুদের মধ্যে ডুবে আছে এই জন্য আল্লাহ পাক মাঝে মাঝে থাপ্পর সরকার না দিয়ে এদেরকে শিক্ষা দেয় তোমরা ঠিক হও জাহান ফসাল দিন বারবার মাহাল বিমা কাসাল তাই দিন না এই কথা বলা যাবে না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া কবুল হয় না রাসূলের খাঁটি উম্মতের জন্য ঠিকই আল্লাহ পাক দোয়া কবুল করেছে মসজিদে ইজাবা সময় তো হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা মসজিদ মসজিদ নববী যে মসজিদ নববীতে কোরআতে দক্ষিণ পূর্ব কোরআন রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়া বিন সাইদুল মুরসালিন বিশ্ব জাহানের নেতা নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুয়ে আছেন আপনারা সেখানে যাবেন হুজুরের মিম্বর এবং হুজুরের কবর দুইটার মাঝখানে একটা বড় বড় জায়গা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি রাউতুল মেরিয়াজিল জান্নাত যদি পারে সেখানে দুই একা কবর নামাজ পড়বেন তবে খুব ঠেলা ঠেলি করে কাউকে ব্যথা দিয়ে না নিজ ব্যথা পাবেন না তবে সেখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল আপনি বেশি বেশি সরাত আদায় করেন ফরজ সুন্নত আর বেশি বেশি নফল তাসবিহ তাহলে আর প্রতিদিন অন্তত একটা বার এক নাম্বার গেট বাবুস সালাম পশ্চিম দিক দিয়ে বাবুস সালাম গেট দিয়ে আপনি ঢুকবেন ঢুকে সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করতে করতে নবীজ রওজা মোবারকের কাছে কাছে যখন যাবেন তখন আবেগ দিয়ে চাবি নবীকে দেখতে পাচ্ছেন না কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখছেন এই অনুভূতি নিয়ে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইহি ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইহি ইয়া হাবিবুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইহি ইয়া নবিয়াল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইহি ইয়া শামিয়াল মুসলিমিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইহি ইয়া রাহমাতুল লিল আলামিন সেখানে গিয়ে নবীজি রওজা মোবারকের পিছে থেকে ডাকে রেখে পায়ে রেখে আওয়াজ থেকে উঠান শুরু করে তাহলে কি এই অনুভূতিটা থাকবে না নবীজিকে খুব হৃদয় দিয়ে সালাম দেন আসসালামু আলাইহি ইয়া আবাবাকা আসসালামু আলাইহি ইয়া রবা এরপর আপনি বেরিয়ে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে দেখেন মাথা মত করবেন না নবীজির কাছে আবু বকরের কাছে অমর আলিয়াল্লাহর কাছে ওনার কাছে কিছু প্রার্থনা করবেন না প্রার্থনা করব আমরা কার কাছে আল্লাহর কাছে খেয়াল রাখতে হবে প্রচারের স্বার্থে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করুন